有请主持人涂磊，真情致谢，重新开始。好，谢谢你们都来了，欢迎来到重庆卫视，谢谢你来了，我是涂磊，欢迎来到现场的每一位观众朋友们，欢迎你们。本栏目由关爱儿童的理智膏药业特别赞助播出。好，我们认识一下今天的三位老师：媒体评论人于博宏，媒体评论人石树思，美女主播柴子路。好，我们一起来看到今天的故事。我有两个妈妈。一位生母，一位养母。我从小呢是跟着我的养父母一起长大的，因为我抱回养母家的时候是用一块南花布抱着的，所以我叫南妮儿。从小到大，我的养母都非常的疼爱我，因为我很喜欢唱歌，所以我的养母为了能够让我更好的学习音乐，她付出了很多的努力。而这努力背后都是委屈自己。其实我当了妈妈以后，我才真正的能够体会到，嗯，我妈妈为我所付出的这一切。我跟养母呢，一直语言上交流的也不是很多，所以，呃，也没有很认真的给她道声谢。其实我一直想给她说一句：“妈，谢谢你，我爱你。”掌声有请胡金凤。大家好。今年多大年纪了？啊，我今年六十三了。嗯，那是你的孩子？是啊。啊，他说是养母是吗？对。你自己有孩子吗？有。有几个呀？有那亲生的两个了，他抱养的三个。哦，你自己能生，为什么要抱养啊？呃，那我抱养的时候我没有孩子嘛。感觉那个时候还没有。没有。没想到后来自己生了两个。我后面是一个的，二女儿大一点，小儿子小。让我掌声有请蓝妮儿。主持人好，大家好。啊，请坐。本来不是亲生，养着养着，两个人都长得像了，发现没有啊？刚才你在 VCR 当中说要感谢自己的养母，因为这么多年从来没有很认真的对他说声谢谢你、嗯。多大年纪被收养的？其实我是两个月的时候。为什么会被抱养？呃。在农村呢，总是想要一个男孩。我在我的生母家呢是第三个女儿。当我我的奶奶发现我是女孩的时候，所以在我父母不在家的时候，她就把我呃送人了。你的生母是不知情的是吧？对，她去，她跟我爸出去上班了。所以你的生母发现你被抱养了之后，应该是悲痛欲绝哈。我记得他后来也是后来我才知道，他跟我讲，呃，炕上的小孩子的用品都没有了，嗯、呃，当时他就问我奶奶，我奶奶死活都不告诉他。那时候我出生在十月份的时候，等送人的时候是十二月，那个时候就是雪都非常的厚，所以我的生母他就去找我，其实可是他不知道去哪里找。所以他就一直哭着，从下午一直就找到了，一直找到晚上，就从我们家是在平原上，原上，然后到市里去，就是山底下，然后到我姑姑家去了。后来我爸回来以后，发现我妈不见了，所以他就把街坊邻居啊，好多的村里人都叫起来。后来把我妈接回来以后，他们逐渐也就接受了我已经被抱养的这种事实。在农村，奶奶是有很大的权利的。是的，现在来说这就是违法
，这个是他奶奶把他抱过去的，是我自己抱回的。你去他们家抱的？是。你偷孩子？<笑>没有偷。现在来说就是违法，你没有通过他母亲的同意。我们提前说好的嘛，说好的，我抱的时候他。不知道是躲了还是不在啊啊、哦！我就、哦、他奶奶告诉你，他母亲是同意的啊、嗯、啊，所以你才去报的。对，我想问问你啊，我们可能一生都没有过这样的感受，就是去别人家抱孩子回家，这是一个什么样的感觉？嗯，我光知道抱孩子，我我的心里是高兴的。高兴的啊、嗯！那个时候你已经多大年纪了？那个时候我是二十五岁。你已经结婚多少年了？那时候我结婚，我二十一岁结婚的。在农村四年都没生孩子，会不会别人会说呀？别人说我呀，说你是个女的，你咋就人家里不生孩子？偷着哭的好几次，不生孩子。所以这个孩子对于你们家来说，就像一个救星一样。对，是吧？啊、嗯。你还记得你第一次把他抱回家给他喂奶的时候的样子吗？呀，我抱回来没有来，只有一包奶粉。嗯、<笑>没有抱孩子以前，我准备着奶壶呀，这样那样的。我妈妈给我安排的，我就怎么喂怎么。你现在还是跟着养父姓吗？对。叫什么叫？张南妮。对你好吗？其实我的养父母养我挺不容易的，因为我的养父他高度近视，然后我母亲呢，她的耳朵。就是有点障碍，所以他们结婚好几年以后一直没有孩子，把我抱回家的时候，真的是真的是像宝贝一样。可是农村呢，那时候环境也不是很好，抱回家就是一个炕嘛，炕上一张席子，就他们结婚就一直就一床被子，褥子都没有。你可能在自己的亲生母亲家，因为三个女儿，你可能得不到那种全部的宠爱，但是在养母那儿就不一样了。对，在养父母家，虽然是大的环境不好，那是一种啊，以前这个经济是这样的，但是呢，我从小都不缺爱，就是我养父母他都是把他们全部的爱都给了我，所以说我觉得我的童年。生活在我养父母家，我真的是非常的幸福。嗯，那这个刚才说他特别爱你，对，有点偏爱你哈、啊。是。从什么方面可以体现出来这个自己的亲生的都没那么爱呢？嗯、呃，比如说小时候每年到了呃大年初一的时候，小孩子都要穿新衣服。我作为家里的老大，可我爸爸妈妈他都没有钱去买，他们都是一针一线的去缝。我母亲呢，她只会写自己的名字。他都不会不识字，可是他心灵手巧，他做的衣服都特别的漂亮。在我记忆中，小时候做的衣服的领子都是有花边儿，所以我从小就是我过年的时候衣服都是一身一身，鞋都是一针一针的拉出来那种鞋底儿。嗯、呃，我弟弟妹妹呢，可能是妹妹有上衣，弟弟有是有裤子，而且妹妹穿的上衣或者弟弟穿的裤子是我头一年穿过的。所以就是说，在小时候是这样。后来因为我特别的爱唱歌，爱唱歌也是因为因为自己发现自己有一副好嗓子。这个时候，我爸妈就对我更加的疼爱，他们觉得抱来的孩子有一副好嗓子，我们要想办法把他送出去，不要让他在农村里，因为农村还是很苦。所以说我母亲就是攒钱给我买电子琴，可是现在我才知道。是买的电子琴其实就是儿童电子琴，可能只有三组，根本弹不了和声。但是呢，他们就是省着车费，从原上走到市里去买了电子琴，再背到山上来。你多大的时候才有了弟弟妹妹？呃，我是三岁的时候有了妹妹，五岁的时候有了弟弟。你担心自己会不不那么受宠了吗？呃，其实小时候，呃，一个是自己。自己这种感触不那么深刻，所以说哦，对，那个时候你也不知道自己是对，也不知道，啊、只是觉得很很快乐、啊，因为农村嘛，春夏秋冬非常的分明，可以放开了去去跑去玩耍，嗯、呃，田间地头呀、啊，雪地啊，感觉很好。<笑>现在的孩子可聪明了，我那女儿两岁出头的时候，因为我们要生二胎嘛，就问她，你想要妹妹吗？不要
，你想要弟弟吗？不要，哎，我也搞不明白为什么。你想要姐姐吗？要，我说我们没办法做到。<笑>在农村生活条件不好，对吧？对。你给了这个吃就没那个吃，你给了这个穿就没有那个穿，那你怎么办呢？嗯，我那时候给大的给抱怨的穿了以后，我就给二女儿穿的时候，长了就剪一点，短了就密一点，然后二女儿穿了给小儿子这个穿、嗯。哎，说实在的，你那两个亲生的孩子和这个抱养的孩子，这个谁长得漂亮点儿？那兰妮儿长漂亮。兰妮儿长得漂亮是吧？你是不是你你你你害怕他长大了以后会飞走吗？会找亲生母亲去吗？因为有一点，有一点哈。你什么时候知道自己是被抱养？在小小学的时候，童年里，呃，也会听到邻居们说，但是我一直都没有确定。当我确定我真的是抱养的时候，是因为有一次我的，呃，我不听话，我养母把我打了一顿，然后我就跑出村了，然后我养母就把我追回来，我说我说妈，我是不是被抱养的呀？呃，然后他就给我一边梳头发，然后他的眼泪就滴答滴答的掉到我的头上，他就给我说你你是被抱来的，你是被抱来的，所以那一刻我才知道我是被抱养来的。所以在那一瞬间。以往在养母家的幸福生活和你无忧无虑的童年，就结束了吗？没有，其实那时候还是小，就是可能那那，就在那一两天，可能听到这个消息的时候，自己觉得有一些触动。可是过两天，所有的都忘了，还是回归到以前。因为养母，她的所作所为，根本不允许你会有失落的时候。对，你不想知道生母是谁吗？当我知道我有生母的时候，虽然没有见过她，但是我心里就是有一种怨恨。嗯，其实现在想来，都是小孩子的一种，小时候的怨恨。这个养母家和你自己生母家远吗？就两公里路，很就两公里路，对，就两千米啊，那太容易找着了。是，但是就是不知道，就是不知道。啊、然后一直到一年以后，他才知道。世界上最远的距离，就是明明女儿就在两千米之外。对，却一直长达十来年都没见过啊！是，呃，上五六年级的时候，我生母知道以后，他就会去小学趴在教室里看看我上课的样子，但是他不会见我。嗯，呃，他就会给我留一封信啊，或者是留几块钱零钱。他信上说什么呢？其实我现在都忘了，他更多的表达的意思就是让我好好上学这一类比较多。不很奇怪吗？啊、嗯。所以他他的内心也是很复杂的，我他内心很痛苦、嗯，很痛苦，非常痛苦。因为当他知道，呃，我被一对很善良的夫妇所抱养，而且我在这个家里，呃，集万千宠爱于一身。怎么说呢？因为我来到这个家里的时候，我的姑姑、我的叔叔都没有结婚，还有我爷爷奶奶，所以七八个大人爱一个小孩。嗯。<笑>所以是这种情况，所以我的生母她就没有没有认我，而且呢，她抱回去以后，我奶奶爷爷都是不会接受的。所以其实她的心情是慢慢慢慢平复的。你可以去想象，在最开始她发现你在那个学校，去偷偷看你的时候，嗯，她内心是十分痛苦。对，她既没有办法认你，更没有办法向你解释当年不是我不要你，而是奶奶让别人把你抱走，就所有的委屈都埋在这个地方，而且她连。他连跟你稍微近一点的接触，他都不行。这世界上还有什么能够眼睁睁的看着自己的女儿，却不能够去接触她、抚摸她，或者让她叫自己一声妈妈更痛苦的？当然了，但是知道了你的养母对你这么好之后，他的心情是慢慢慢慢平复，他不能去打扰你平静的生活。对一个女性，对一个女性对孩子的那份爱，十月怀胎，呃，这个过程的体会。哎，都说母女连心，你在里面上课的时候，你就没有心里面有一种预感，后面有一双眼睛在看着你。呃，那时候真没有，我觉得。你知道为什么？真的没有。因为你太幸福。我们在做过很多这种所谓的抱养
寻亲的节目之后，你会发现那些在以在收养的家庭生活的不太好的那种孩子，当知道了自己的亲身经历之后，他就会很敏感，他时时刻刻都会觉得我要去找我的生母、生父。我没有，你没有，因为你太幸福了，嗯，是吧？嗯，他生母去找他了，怕不怕？怕。怕什么？怕找他的跟人家走了。啊，那那你有没有去阻止他，或者跟他说不要来看兰妮儿了？说过，我就是，呃，给我的孩子永远是我的，啊，不是你的，跟你没有关系，别找他。你跟他说过是吧？啊、他怎么回答的呢？生？呃，他有时候是我不找。你看着他生母的那个样子，你。心里心酸吗？酸吗？那你为什么还要说那样的话呢？<笑>所以有的时候母爱是很复杂的。作为一个女人，她很善良，她也是一位母亲，不想伤害另外一位母亲。但当要遇到保护自己孩子的时候，有的时候女人会变得极其自私。啊，这生母就这样一直没事就去看看你。却一直没有跟你相见，也很少。他可能一年当中能去看个一回，嗯呃，而且慢慢随着他见我的次数越多的话，他的心肯定会更痛苦一些。呃，他的痛苦主要是源于，嗯、呃，他看到我的这么善良的父母在给我一个幸福的家，我们是一个完整的家。他的所有的行为，如果要看我，他都会对我是一种打扰。对我的父母肯定会是一种伤害。你你的生母不光善良，而且是一个很有素质的人啊。对，养母虽然文化程度不高，也是个很有素质的人。谢谢，是对吧？他他他什么学历啊？他就是会写自己的名字。所以一个人的教养跟他的文化素养没多大关系啊。我记得是他的生母先去偷偷看他在前，还是你告诉他你是抱养的在前？他偷偷看的这钱我，我从来跟女儿没说过，他是我抱养的。啊，那为什么生母偷偷看他之后你就说了呢？那个时候我担心，不说嘛，担心人家勾结勾结的走了。<笑>啊、对。<笑>你害怕当生母告诉他事实的时候，啊、而你隐瞒，你这个女儿会怨恨你吗？担心吗？是吧？嗯。啊，你的心里也很复杂。嗯，我心里。<笑>谁先告诉他这个事实？嗯。谁很有可能就会获得一份信任。对。对吧？嗯。这养母为了这个事儿，我估摸着这心里想了好多回。我说告诉他还是不告诉他呢？万一生母找到他，先告诉他，那我就成了个罪人，我隐瞒了事实。是因为在农村都是敞开的、开放的，邻居之间走动的比较频繁。嗯，村子里更很多的人都知道，嗯，这家的这个孩子会唱歌的这个小女孩是抱养来的。所以我觉得我的养父母在抚养我的过程中，他们在爱我的同时，内心所受到的委屈很多。比如呢？小学毕业的时候，我的养母她觉得自己没有文化，再加上农村的教育环境很受限，所以她就想，这个孩子唱歌唱这么好，我们不能把他的天赋给埋没了，我们要想办法把他送出农村。可是他找谁呢？城里他只有一个知道的、认识的人，那就是我的生母，所以他就带着我去找我的生母。生母是在城里。对，因为在我出生的第二年，我的亲生父亲就去世了。去世以后，我的我的生母她就去接替了我的亲生父亲的工作，到县城里，其实就是一个工厂里去上班了。那你这么说来，你的生父临死之前都没跟你相认？当然，我只有一岁多，我也不知道啊。嗯，这也是个遗憾。刚才说你为了学音乐，你不能再待在农村了
，得把你送到城里去。对。所以他就带着我去找我的生母，说：“你们出，你家出一半地，我出一半地，咱们齐心协力，咱们两家人把这个孩子拖着，让他在县城里找一个重点中学，重点中学的音乐有音乐班。”所以，我就是初中的时候才开始正式的学习音乐。也是我的亲生母亲给我找的学校，在那个时候我就开始跟我的亲生母亲接触的比较多。比如说这个周末我会到我的亲生母亲家里，然后下一个周末就会回到我的养父母家，回到原上农村去。对于你来说是音乐成长道路上的一大步，是，但是却是养母内心最痛苦的一步。我觉得我的养母她，她的伟大之处就是。他爱是自私的，可是他能够，他能够做到无私，而这种无私，就如同他的心像刀扎一样，眼看着自己从呃包裹里的孩子一点一点的长。长大，然后他要唱歌，为了实现女儿的梦想，把她送到他的亲生母亲跟前，而且在看不见的情况下，想都想得到，要跟亲生母亲来接触就会更多。可是就是为了让孩子能够唱歌，这不就恰恰证明了那句话吗？很多人都不信的那句话，就爱他，不一定要跟他在一起，只要他快乐就好。<笑>啊，那为什么最后还是决定了让他去生母那儿？那多危险！<笑>那万一他不回来了呢？嗯，我感觉不会危险，我感觉只要他能出去跟我们<笑>我的梦想能达到的话，我们一都高兴。对我就没有敢多想。当他送出去跟生母在一起的时候，你每天在家里想什么呀？我每天在家里想，我女儿能成功的话。我就是，这什么都不怕。你没有想象过他跟生母在一起相处的画面吗？啊，你肯定想过吧？想过。啊，你想什么呢？呃，整天的担忧。担忧。嗯、呃。担忧什么呢？担忧怕、呃、我的感情，我家他的感情，我那个亲生的感情，嗯、啊，我家有点分叉的。有点分叉。嗯、哦、啊，这是个很科学的解释啊，分叉，<笑>就就就就所谓的就是有可能，有可能移情别恋呗，<笑>就有点这意思是吧？<笑>就就就有点爱生母了，对你就淡漠了，是这意思吧？哦，我就到现在都有点感觉，人家对我淡漠的、嗯。那你怎么忍住的呢？那我就心里藏着呢，反正是嘴上说不出的。另外啊，如果你有钱，我没钱。我说，如果你有钱，你肯定不愿意为了一半的学费，让他的生母来跟他接触的，对吧？只要我生活好的话，我就把他拴在我的旁边，我紧紧的不放，托他的他的生母接吃，紧紧的不放。<笑>啊、所以，其实你把他送到生母那儿去，<笑>呃其实不主要是说让他跟生母能够相认，而是为了他的将来。啊，为他的梦想嘛。啊，所以如果养母说我送他去，就是希望他们俩能够相认，这这听上去很伟大，但人性没有那么伟大，有的时候就是自私的。但是他就是为了他的将来考虑，所以不惜冒着他移情别恋的风险，这也很伟大，对吧？但事实上，你去了生母那儿之后，你是住在他家里吗？呃，我住校，就是周末的时候。你说一下你跟他的第一次见面。正式见面就是我的养母带着我去，呃，去工厂里找他。当时我记得就是在一个车间里，他正在上班，在那里坐着，因为要时刻要看着眼前很多的表，就我也不懂那个车间是什么。他就坐在那里，然后我的养母就给他说：“这个孩子天赋好，我们两个能不能一起供养他唱歌？”所以当时我就站到站到我的养母背后，我就我就看着他们两个说话。其实他们两个说话的时候，那时候我想就像两个姊妹在说话。我对我的生母，嗯、呃，没好像就没有没有那个亲情，没有母女之间的那种感觉。生母生母打量你的眼神，你还记得吗？我觉得他的。现在回想起来，他的眼神其实很复杂，就是克制自己的感情啊、哦
不要让自己的感情流露出来太多。他还是因为我两个妈妈都非常的善良，都是他们俩之间都是相互在忍让，相互在就是保护对方的感情。生母没想着想拉你一下，或者跟你接触一下。我觉得在我养母面前。从来没有过，包括到后来，他可能顶多就是，呃，拍拍我的肩膀，都不会像一个妈妈。他没法抱你，啊，就像你所说的，我得克制，我不能伤了另外一个妈妈的心。就是他是我生的，可是他不是我的了。这个生母长得漂亮吗？漂亮。是生母漂亮还是养母漂亮？他们的美不一样，但都很美。呃、啊，是两种什么样不同的美？我的我的养母呢，她很温柔，很善良。虽然她没有文化，可是她她的胸怀很博大。那生母的漂亮呢？就是呃，我觉得圣母的漂亮是一种，嗯，因为她毕竟读过很多的书，又当了小学教师，嗯、所以说她的这种漂亮是，呃，内心文化所所沉淀出来的一种修养。嗯，有两个不同的妈妈，挺幸福的。嗯、是我，我现在很幸福。读艺术很贵，对，即便由圣母来承担一半你们两家对于你的音乐上的这些教育经费，对，是否还拿得出来呢？还是非常非常的吃力。嗯。而我的养母，我是看着她，白天是不好意思出去借的，明天就要开学了，这个孩子就要卷着铺盖褥子去寻求他的音乐梦想，所以我的养母她到了天黑的时候。然后在家里可能要院子里跺脚跺几圈才会鼓足了勇气，然后出去向邻居借钱，说我这个孩子唱歌好，他要他要学音乐，他到县城里上学。可是对于一个抱来的孩子，在农村，他们觉得初中上完，自然的上完就可以了。你一个女孩子家，你想唱歌，从农村要唱出去，太难太难了。借钱很难吧？哦，借钱给他没有，我把他带到城里去，我就借钱给他买了一身衣服。那就不借了呗，反正生母可以承担。那不行，他的条件差的，人家一走到一块儿不不一样吗？有什么不一样吗？出来的山姑娘一样。<笑>不，反正生母在城里嘛。你何必去借钱让生母承担不就是了吗？又给我给卖吗？他们心里，我我是他们的，我不是别人的。所以你觉得你对于女儿，有当仁不让的责任，对，是吧？嗯、我不能让他们家出钱。学费全部是我掏的，生母就能给他给点零花钱，能给点是这是可以。来来来，为养母点赞。我都借西借，我就借了也就几万块钱了。到他到西安的时候，我就还了四五年账着的。你们家里只是种地是吧？种地。仨孩子。带孩子两。种地一年能够挣多少钱？嗯，种地一个一年能挣一千多块钱吧。那你这几万块钱得存多久啊？那那我就养猪呀，养鸡呀，我就到处从我还。人家骂我说你混了活人钱，混死人钱了，我就做那个花圈啊，做那个嗯死人用的那个一套一套的。做一个花圈多少钱？那个花圈我刚开始的是八块钱一个。做八块钱一个啊,啊，最后慢慢的十块钱一个。那做一个花圈要多长时间呢？嗯、那个他爸帮我帮，一天能做两个花圈。一天才做两个。啊，又是带孩子又要劳动，就是晚上。加固做的，一天还没时间。你养母家的弟弟妹妹是什么学历？我妹妹弟他们都上了一个，一个是中专，一个是大专，都上技校大专。啊，那他们要是也读音乐，你会送他去吗？嗯嗯嗯，我会。也会。我到家嘛。你没钱。我没钱，我就想办法嘛。啊。他从头至尾就认为你是他的，对你不是别人，只有他认为
，你是亲生的母亲的，再怎么养，你也是他的，才会让他们去承担学费。我是他的，他为我负责。<笑>所以证明，要要留住一个人，最好的方式不是管束他，而是对他更好，成就他。这个读音乐读了多长时间？其实从我记事起，中学，然后上了艺校，艺校，然后到了西安音乐学院，然后到了陕西省歌舞剧院，然后到了中国音乐学院，所以说一路都在学。但是呢，我到了西安音乐学院来进修的时候，基本上就是靠自己，因为我，呃，我自己就可以唱歌。离开了生母。对，离开了生母。离开了多长时间？中间，我，我们有有好多年，将近十年都不太联系。但是那些年跟生母在一起相处的时候，你们俩就没有点感情升温吗？说实话，真没有。他给你零花钱，到学校去看你啊，你也知道那是你生母。对，你们俩之间就没有一点细微的变化？呃，内心上还是有，但是我觉得我们俩都很含蓄，不善于表达。你叫他什么？大妈。你叫大妈？对。你叫他什么？妈。大妈妈，那你你为什么叫她大妈呢？我我也不从我知道这件事情以后，我妈就会教我叫大妈，然后我们那里就就是这样。哦、啊、哦，就等于把你的生父跟她的丈夫都看成是两兄弟了一样。对，是这意思，是这意思吧？哎、呃。啊，那你这十年为什么跟生母没有联系呢？你跟养母肯定有联系。啊。对吧？对。经常打电话回家。回家回来。那那跟生母为什么没有联系呢？嗯、呃。还是尽量的减少跟生母的接触。为什么呢？因为我怕我养母，她很爱我嘛，我怕她知道了心里不舒服。这女儿孝顺哈。孝顺。你所有担心的事情根本不用担心。这不担心了。对不对？这放开了，但是到她长大了，嫁人嫁给人了，出去了，我这就放开了。哎、你真聪明，<笑>你真是个智慧的女人啊！就母亲还是有点小心计的啊，当然这种小心计是为了爱，是吧？你你是生了孩子之后，你才跟生母走得更近的。对，呃，因为每年春节的时候都要回到老家，也就回去一年也就回去一次，嗯，所以抱着孩子头一年回去的时候，因为我们每年春节回家，我跟我先生都会回到我养父母家，嗯、那大年初二的时候都要流行这个回回娘家。要走亲戚，呃，我妈就会鼓励我，你带着孩子去看看，看看孩子的姥姥吧。哎，我一想啊，看看姥姥，还可以看看我的两个姐姐，看到孩子们在一起玩也很好。呃，所以就这样逐渐形成这种习惯。这些年，每年大年初二雷打不动的话，我们都会跟我的亲生母亲接触。这个接触都是养母促进的。对，而去的时候，我妈会把呃家里的那个。嗯，就是一些农产品，让我带到城里我的我的生母家里去。你生个女儿还是儿子？男孩儿。男孩啊。嗯、就是这，你这外孙是你带还是让那个生母带啊？没有，我带了五年到六年、啊，我一个人带了五六年，我儿子有了，我有了孙子了，啊、但我去不了了，我就让他去。让生母带。啊，帮个忙去带带一下。就这样，你不怕那个第三代跟生母更亲吗？我不怕的。你不怕了啊？哎、我不这就不怕了，因为他成家了，有了孩子了，他最不会想的。<笑><笑>哎，为什么每次都是你带前面，让人家带后面呢？人家是亲姥姥。人家是亲姥姥，他那个时候也忙着呢，上班着呢嘛。啊。还没有退休的嘛。啊。让我闲着呢，我儿子没娶媳妇，我是闲着呢。嗯、我就把我的小生意，我就扔了，我就不做了，我就给他带孩子去。后来孩子上小学嘛，因为作业要辅导，我经常也很忙，所以我的呃，我的亲生母亲她可以，她以前是小学老师嘛，她可以帮孩子辅导作业。再加上我弟弟也有了孩子，然后我的我的养母她就提出来说，你还是让你大妈到北京来给你带孩子，她能够辅导作业。他就是这样说的。这现在跟你亲生母亲，还叫大妈？啊，叫妈。叫妈，不叫大妈了是吧？不叫。嫉妒不？<笑>现在你的称呼跟人家一样了，都叫妈。两个妈妈。<笑>你你不难受啊？<笑>得有区别。不难受
一定得有区别。那叫两个都叫妈不行啊。<笑>那你儿子不是叫两个，两个都叫姥姥？把他叫奶奶，把那个叫姥姥。为什么要改口叫奶奶？孩子就是为了好区别，但是孩子很奇怪。你可以叫大姥姥和二姥姥吗？嗯，他他，妈我叫奶奶。啊、哦，俺妈我叫奶奶。行，你不一样，不一样。你是正宗的。对。啊、哦，生母来到了现场，掌声有请生母。大家好。你这这手上拿着什么呀？这是孩子小时候的东西。小时候啥东西？我看看行吗？可以啊，还热乎的呢。嗯，我孩子还没有出生的时候做的小衣服啊,啊,啊，小鞋子，可是女儿被抱走了，我再也没有见到女儿。就这样，这个东西我就一直放到这里。当我想女儿的时候，我就拿出来看一看。就这样，我就一直保存到这现在。这一次都没穿过，对、嗯、对对，那个时候，那个时候打的这种所谓的背带裤，啊、毛线背带裤很时尚的啊，啊，也心灵手巧。你会打吗？我，你不会打了吧？我,我会打。<笑>你会打？啊，我啥都会，他都我打着他穿大的。那你打的好还是人家打的好啊？嗯、呃，那我姐打的好嘛？哎呦呦呦呦，这打的真漂亮啊！前面是还是开襟的，嗯，是吧？胡老师，您看您的这块兰花布，还有我养母她手里也有一块兰花布。哦，你也有一块兰花布。因为那块兰花布，这这是我抱的时候，人家缝个小篦子，我抱着的，就拿这个抱着的。是吧？是一块布吧？哦、原来是一块布、啊，就是原来的襁褓。哦哦。啊，这两块布终于可以合成一块布。我特别想问问生母啊，你是怎么找到兰妮的？一年多的时间，嗯，他奶奶到后来跟我说过了。你在学校，在很多孩子当中是怎么第一眼认出他的？因为他你没有照片啊？啊、哦，因为他和我我的大女儿长得很像。那也得靠猜吧？那长得像的人多、哎。长得很像，一看就是我的女儿。嗯、从感觉，好像自己的姑娘就能感觉到。你你也没有问他、嗯，没有问老师确认哪个是兰妮没有，就一眼就看出来了。啊，一眼就看出来。你是在教室里看出来，是在操场上？嗯，第一次的时候还是他没上学的时候，啊、他就在外面玩、啊、在大街上玩的时候，啊、我就看见的。你什么心情？当时我的心情好激动。嗯嗯，你怎么不上去抱抱他？不能抱呀。你不不知道吗、啊？陌生人抱抱也可以吗？啊、不能抱呀，当时啊，因为怕别人看见了，给他。那你养母说啊，这样不好<笑>啊。那你得忍得多难受。那就忍着吧，已经，啊，把孩子送给别人了，再不能再自己伤心，再不能再伤害别人了，就是这样子。你第一次见他的时候，嗯，你你的感情是不是很复杂？又恨，然后又……没有没有，一直我没有恨这个。<笑>那是什么呢？因为我知道这个妹妹很好，嗯，她这个人很善良，对我女儿特别好，嗯，所以说我就放心了。哎，你们俩谁大呀、啊？我大。你大几岁？我大两岁。所以你称呼她是妹妹，你叫姐姐是吧？姐姐啊，<笑>这是一个非常好的故事。您先下去休息，待会儿感谢的时候，我觉得她应该同时感谢你们俩。小心啊！也许在最所有人的心目当中，领养、抱养都是缺失亲情的一种悲哀，但是到了你这儿，不幸变成了幸运，是吧？来，三位老师，这个故事里面的感情特别的复杂，我听到了太多的内容，听到了有自私，也有无私，听到了隐瞒，也有坦诚，听到了有隐忍，但是唯独没有听到放肆。两个母亲，包括兰妮儿自己，对相互的爱都非常的克制。今天的这个故事，说实在的，又特别的真实，真实到养母坐在这儿，很坦诚的说出来：“我很自私啊，我很怕他走了，我很怕他给那边走近了。”
，对，很自私，因为母爱都是自私的嘛。但是这种自私一点没有让人反感，因为这种自私是为了。给你更多的爱，是为了让你飞得更远，飞得更高，让你更加的幸福。但愿天下的母亲都能这么无私的，又那么自私的爱着自己的子女。谢谢你们来了，谢谢，谢谢。真的被你们的故事深深的感动了。天下最伟大的爱，莫过于母爱。蓝妮儿，她收获的两分母爱都感天动地。一个母亲，她给了你生育之恩，有割不断的血脉亲情，而且当年她也是被迫失去了自己的女儿。一个母亲，给了你养育之恩，她用自己的汗水、心血抚养你长大，含辛茹苦，而且还要去面对流言蜚语。我们再去看我们身边，有很多的生母和养母为了争夺孩子，撕破脸皮，硝烟弥漫，也不管孩子的感受，孩子的未来，这是常态。但让你们今天你们让我们看到了，这是一种真正无私的母爱。我认为这不是妥协，这是母爱的伟大。兰妮儿今天是两个母亲的骄傲。而且我也从来没看到过一个生母和一个养母之间以姐妹相称、和睦相处。你们今天给我们社会的温暖，我相信我们大家都有这样的一个感受。谢谢你们来了，谢谢。特别感激你们给我们贡献了一个。相当简单，但情节丰富的故事。其实最打动我的有两点吧。第一点，真正考验养母的是，她有了自己两个亲生的孩子依然爱你，这特别难得。第二一个，当他觉得你有成才的可能性的时候，愿意让他的生母去分享这份光荣，这也特别难得。善良就是新的太阳，雨果说的。我一直在努力寻找着答案，那这答案非常的单纯，这个答案就叫天良，它就是天良的代表，它会让很多人去学会信任、理解、关心身边的所有他爱的和他被爱的人。他没念过书。他会努力的让你念书，让自己的孩子一个读了大专，一个读了中专，这就更加可贵。比如说，我们经常说善良的人会吃亏，你的养母用实际行动证明，只有念书，只有上进，只有参与这个社会，只有把自己变得更好，善良才会更有力量。他完不成的任务，会交给你和孩子们完成，然后你呢，又把这个使命接着传递给自己的孩子，让他们以善良的名义上进，让这样的东西让更多的人感受到，并且传承下去。你被收养的时候，《中华人民共和国收养法》一九九一年出台，还没有连法律都不健全。我们与其抱怨特殊时代、特殊的落后的观念带给我们的伤痕，不如我们一起去祝福我们自己的未来。通过我们的努力，让过去的不幸不再重复，让我们的未来变得更加的美好。谢谢你来了，你有两个妈妈，你的、你的、你的幸运。远远超越了你的不幸，谢谢你来了。其实人的这一辈子都干一件事，就分清楚什么是我的，什么是你的，而由此而延伸出什么是我的责任，什么是你的义务。你说我们这一辈子是不是在干这件事？钱，什么是我的钱？什么是你的钱？这个是不是我该做的？那个是不是你不该做的？
。但其实事实证明，爱是责任。如果你有爱，这份爱当中就有一定的责任感。而这种责任感，既要分清楚什么是你的责任，又不需要太分清楚什么是我不该做的。所以，对于自己该做的，我们要当仁不让；对于那些你能做的，可以让对方幸福的，你尽可能的去做，不要分得太清楚。那我们请生物来，<笑>谢谢你来了。我这一生真的很幸福，因为我的亲生母亲，她给了予我一副。好嗓子，才能够让我的人生变得很精彩，充满着歌声和欢笑。而我的养母，她给了我一个幸福的童年，没有缺失爱。所以，因为我有两个伟大无私的母亲，才成就了我今天的歌唱梦想，成就了我今天辉煌的舞台人生。所以我谢谢我的妈妈们。要谢你，只要我的女儿高兴，能为大家唱歌，我们做什么都愿意，都高兴。为了我女儿的梦想，我两个妈妈捧着你就是爬一层楼。谢谢，捧着我再爬一层楼。啊，让她上的更高一点。我记得我小时候。呃，上初中的时候，第一次唱《妈妈的吻》，唱这首歌的时候，嗯、两句我就流泪了。这是个好歌。那是在学校里，这首歌可以吗？可以。在那遥远的小山村，小呀小山村，我拉起。过去的时光难忘怀，难忘怀。妈妈留给我多少吻，多少吻，吻干我那脸上的泪花，吻干我那忧伤的心。妈妈的吻，甜蜜的吻，叫我思念。养母又哭了。你看，当这个养母。蓝妮儿的时候，他站在这儿的时候，就特别像他当初在学校看着他的时候，一起抱嘛。为什么要分开抱呢？来来来来来，一起抱嘛啊！嗯、你没发现刚才的一些细节？当你们三个人抱完之后，再到这儿来的时候。你们就自然而然的就把你放在了中间，就是他们之间有很多肢体上的一些默契。其实这些默契和和谐是因为什么？就是因为心里有爱。就这些年，你就是在他们俩中间的，是吧？因为你，他们俩才成为了姐妹。我继续会努力，很好的孝顺他们，传承他们身上就是最好的品德，呃，真诚、善良、包容。善待身边所有的人，你就是不成才，不优秀，你也能获得今时今日的两份母爱。他们俩就没有说特别苛求你一定要取得很大的成就，他们纯粹就是因为爱你。是，啊，孩子幸福，啊、对、啊，我们就是这个啊。对对对对对，那你就把你的礼物拿过来。
两顶帽子，让他们出去旅游的时候能够戴着帽子。这个也两个颜色啊，有养母你挑一个。我是黑色的。你为什么你要黑色的呢？哎，我要黑色的。你要是你黑色的呢？只要妹妹挑过的，我都要。因为黑色的漂亮，<笑>黑色的漂亮。漂亮的给，给给给生母好不好？漂亮的还是给我吧。为<笑><笑>为什么你不说说让姐姐先挑呢？那我谁挑都是一样嘛。<笑>其实啊，就是这个是养母是有点小心思。他真的是喜欢黑色吗？我倒未必觉得，因为那个颜色漂亮，给姐姐嘛，黑色的不漂亮。他其实更刻意的，就是两个母亲的性格完全不一样。其实养母是想在方方面面还要表现出来，其实我才是离他最亲近的那个人。他用他虽然不会表达，他他用种种的小心机啊，但这不是恶意的小心机，用种种的一些表现方式来刻意的强调我离兰妮儿更近。那是一种迫不及待的感受，法律上也支持，对，他是更亲近的人，对。然后呢，姐姐就是其实到现在为止还是饱含愧疚的，姐姐妹妹，挑挑完剩下的我都无所谓，所以恰恰是有这种感觉。哎，你你带这个，你带这个。啊<笑>，还有丝巾是一样的，不用分了啊。丝巾是我想啊，出去的话，照相哈可以拍的。别的呃，就是年轻年轻人可以按，但是嗯、呃，妈妈们他们要亮一点。哈哈哈！咱们今天这么好的情景，咱们照个照片留下好不好？这个照片最好是两个妈妈。分别亲着蓝妮儿的左脸和右脸，好不好？好。三二一。谢谢。现在我只想说谢谢。所以我谢谢我的妈妈们。让我拥有寂寞去解脱。只要我的女儿高兴，我们做什么都愿意。我曾经。为了我女儿的梦想，我两个妈妈盼着你得爬一层楼。此刻那些伤疤，我明白了幸福的意义。哦，谢谢。此刻我只想说谢谢你，给我如此悲伤却刻骨的回忆。谢谢你来了，由关爱儿童的笔直高耀也特别赞助播出。感恩生活，感恩有礼。谢谢关爱儿童的笔直高耀也为两位当事人所提供的丰厚的礼品。你们是不是觉得看了这种节目之后，你觉得这个心情好很多？是不是？所以以后少看一些偶像剧，看那虚构的故事，多看看这些真实而美好的故事，多看咱们的节目，让你的身心更健康，你活的时间都长一点，好不好？如果你也有美好的故事。或者是对不起或感谢的话想要诉说，也欢迎来到重庆卫视。谢谢你来了，我们下期节目不见不散。